Bon, normalement, là, vous êtes surpris si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est la première vidéo drama que je vais faire. Ça se fait. Petit verre. Et j'ai décidé de commencer aujourd'hui en rentrant du boulot. Pourquoi Parce qu'il y a le site que vous connaissez certainement tous qui s'appelle Kedgen, qui a fait une liste des 5 dramas à suivre ou qui seraient peut-être intéressants de suivre. Bon, là, dans ce mois d'avril dans lequel on est, en avril donc 2021. Alors, je le dis tout de suite, je m'y connais pas du tout ou très peu en drama. Je n'y ai été initié que l'an dernier. Le confinement m'a aidé, il y avait beaucoup de temps. Et je commençais un petit peu à discuter avec Sam, la fameuse Sam de Sam et les dramas, qui m'a qui m'a dit vas-y, fonce. J'avais comme beaucoup, je pense, beaucoup d'a priori sur, sur les séries d'autres pays. Je sais pas pourquoi on a des a priori tout le temps, alors que je connaissais déjà la K-pop et que je savais que les gens des a priori et bien entendu pas la peine de vous dire que c'est que c'est génial si on sait choisir les dramas c'est des séries qui, qui, qui valent vachement le coup j'ai adoré alors pour le coup je vais pas vous expliquer exactement ce que raconte chaque drama que j'ai vu mais j'ai commencé par signal qui est une sorte de thriller fantastique j'étais complètement dedans il y avait une tension de fou j'en pouvais plus j'avalais les épisodes <rire> Ensuite, j'ai enchaîné par She Was Pretty. <rire> oui, je sais, on passe carrément à de la comédie romantique. J'avoue qu'au tout début, dans les premiers épisodes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'est très exagéré, c'est presque caricatural. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un humour un absurde à ce point-là. Mais en fait, c'est, je me suis régalé. C'est une des meilleures séries de, de, de ma vie, tout confondu, et pas que en drama, parce que de toute façon, j'en ai pas vu énormément. J'ai redécouvert Si One des, des Super Juniors, qui est un super personnage. Dedans, c'est même pas qu'une histoire d'amour. C'est même la plus belle histoire d'amitié entre elle et sa copine, qui est, qui est, qui est très très belle, alors que l'héroïne est censée ne pas être belle. Enfin, je vais pas vous faire la vidéo sur ce drama-là, mais She -Wan She was pretty, qui date de 2014-2015, je sais plus. C'était vraiment, je me suis régalé, j'en veux plus des comme ça. D'ailleurs, donnez-moi des conseils de drama, de tout ce qui peut ressembler à ce que j'ai aimé. J'ai regardé aussi Kingdom, la série événement, il y a deux saisons pour l'instant. Euh, incroyable, les costumes, la réalisation, des zombies partout, et en plus une forme de zombie un petit peu originale, une manière de voir les zombies complètement originale, je me suis régalé. Dernièrement, je m'étais même mis à la série un petit peu qui était événement il y a quelques semaines, quelques mois de ça, Sweet Home, que je trouve ultra bien joué, réalisé, la mise en scène, les angles de caméra, c'est un truc de malade. Il y a, il y a vraiment un concept unique et pourtant, j'arrivais pas à me, à me sentir emballé. Et je n'ai pas avalé les épisodes les uns après les autres. Il y avait de bonnes idées, je passais de bons moments, mais sans plus. Et je suis pas arrivé au bout, je m'en fiche, j'ai pas forcément envie de finir. Vous voyez, je peux être aussi un peu négatif et critique sur les dramas. Pour ceux qui ont adoré, dites-le moi dans les commentaires. Vous avez tout à fait le droit et je trouve qu'il avait plein de qualités, mais j'ai juste pas été entièrement en porter Maintenant qu'on a fait ce petit récap, vous voyez, j'en ai vraiment vu que, que 4, je crois qu'il y en avait un en plus, mais, mais je m'en rappelle plus. Je compte m'y mettre un peu plus sérieusement, et ceux qui le savent dans la communauté, j'avais dit que j'aimerais bien peut-être aussi, donc sur ma chaîne, comme là je suis en train de le faire, parler de drama. C'est-à-dire que quand il y aura des dramas très intéressants, si vous pouvez me conseiller, je les regarderai, si vous voulez que j'en fasse un retour, j'en ferai des vidéos. Et aujourd'hui, on en est enfin là, cette introduction est trop longue, mais c'est la première, et je voulais vous dire pourquoi je commençais à faire des, des vidéos drama pour ceux qui ne le savaient pas. C'est donc, je le répète, le site Kjen qui a fait un top 5 des dramas d'avril 2021 à suivre d'après eux. Je vais me servir du travail de ce site pour vous lire les résumés de ces dramas les uns après les autres et vous me direz ce que vous en pensez. Taxi Driver, c'est un drama qui commence le 9 avril, c'est-à-dire le jour où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je pense que je vais commencer direct par regarder. Kim Doki a obtenu un diplôme de l'Académie Navale et fait maintenant partie de l'équipe de démolition sous-marine. Sa vie bascule le jour où sa mère est assassinée par un tueur en série. Il devient alors chauffeur de taxi dans la compagnie Rainbow Taxi Company. Il ne s'agit pas d'une simple agence, en effet, cette compagnie offre un service de vengeance. Ooh. Donc ce Taxi Driver apparemment est défini, décrit comme un drama d'horreur. J'aurais pensé policier thriller, mais d'horreur, je me demande bien s'il y aura du gore ou s'il y aura un peu de fantastique. Mais c'est le premier drama qui, comme je viens de le voir et de vous le dire en voix off, sort le 9 avril. Je pense que ça va être le premier que je vais regarder directement. Et si j'arrive, si je suis intéressé et que j'arrive à me le bouffer dans les jours à venir, je vous en ferai une vidéo. Sauf si dans les commentaires vous voulez pas, mais dites-moi si vous avez envie. Allez, on passe au deuxième drama. Low School. La série sort le 14 avril. Apparemment, ce sera un peu du thriller matiné de justice. Low School racontera l'histoire d'une faculté de droit où une affaire importante éclate. Parmi les personnes impliquées, Yang Jong-un, un professeur de droit criminel qui est exigeant envers ses étudiants. Han jung wi en première année et premier de la classe, qui est un beau jeune homme charismatique qui n'a presque aucun défaut. Alors ça, c'est la description qu'il dit, je ne serai pas juge hein, sur ce coup-là. Kang Sol, une autre élève en première année qui vient d'une famille pauvre mais qui est déterminée. Et enfin, Kim en suk une professeure de droit civil. Elle est respectée notamment grâce à son autorité naturelle. Troisième drama. Real Estate Exorcism, Exorcism. Sorti le 14 avril. Hong Jing A est une exorciste qui gère l'agence immobilière des BAC. Génial. Elle se débarrasse des esprits démoniaques et des propriétés afin de les vendre. 
Normal, je vois pas ce qui est bizarre, hein. Oh, une bombe est un escroc, il aime utiliser les fantômes dans ses plans afin de se faire de l'argent. Bon, Bourriquet, tu m'écoutes, hein. Tu vas dans une maison, tu fais peur à tout le monde. Moi, j'arrive, je demande de l'argent, je dis, euh, je me débarrasse des démons. Tu fais genre, t'as peur de moi, tu te casses et on, 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 paie, on, palpe, on palpe le blé. T'es d'accord ou pas Oui, 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 je suis d'accord. Superbe ventriloque. <rire> au revoir, budget, au revoir. Ils vont être amenés à travailler ensemble sur une histoire de meurtre. Et apparemment, ça va être un drama comédie. Comédie, ça peut bien s'y prêter, ça peut être très intéressant, alors qu'on aurait pensé que c'était horreur thriller, mais c'est accès comédie. Quatrième drama, Undercover, sorti le 23 avril. Han jung Yoon est un agent de la NIS, National Intelligence Service. Il est marié à Cho Young so une avocate des droits civils qu'il a rencontrée en travaillant sur une affaire top secrète. <rire> Il faut pas en parler. Cho Young soo est nominé pour devenir chef de l'unité d'investigation des corruptions de fonctionnaires des tsars. C'est alors que le nom de son mari est impliqué dans une situation... incontrôlable. Cette série va se concentrer apparemment sur la difficulté et les choix que vont devoir faire les deux protagonistes qui sont en couple et qui chacun font partie d'une autorité, la police d'un côté et la justice de l'autre. Quels vont être les choix Qui sera le méchant, le gentil Cinquième drama, hein, cinquième là, je me fais dix mais je cinq en une main. Ça. Dark Hole, sorti le 24 avril. Lee Wasson est une détective dans une unité d'investigation régionale à l'agence de police métropolitaine de Séoul. Un jour, elle reçoit l'appel du meurtrier de son mari. Ça fait peur quand même. Oui, bonjour, je suis le meurtrier de votre mari, ça va bien Elle va alors se rendre à la ville de Muji. Là-bas, elle découvre que les personnes qui inhalent une étrange fumée noire deviennent des monstres. Yu Tehan, lui, a toujours vécu à Muji. Il est actuellement dépanneur, mais il a été détective. Il est décrit comme quelqu'un de blagueur et de facile à vivre qui porte une grande importance à la justice. Wasun et Tehan vont s'allier pour sauver la ville de Muji et ses habitants. Et voilà, la liste est faite. Alors je le rappelle, c'est une site qui a été faite par euh, la personne, le journaliste ou la journaliste qui travaille pour le site Kgen. C'est là-bas que j'ai trouvé les infos. Ce que je vous ai lu vient de ce site. Si vous connaissez pas le site, allez-y, il y a de très bonnes informations, c'est très intéressant. C'est là que j'ai pris ma source. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel drama vous intéresse, s'il y en a que vous attendiez déjà, si je vous en ai fait découvrir grâce à cette vidéo, et lesquels vous préférerez que je regarde, ou si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur un en particulier. Dites-moi aussi si ça vous fait plaisir que je fasse des vidéos sur des dramas en plus de la K-pop. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour des vidéos drama. Prenez soin de vous car c'est le plus important. Allez, ciao